എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുല ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി സീരീസിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ബാക്കിയോട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം തീരുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്താൽ ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പത്ത് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിന് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ പ്ലസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇതുവരെ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് എ പ്ലസ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ദൈവ എല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഗുരുകുൽ ബ്ലോക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ സീരീസുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് എസ് എസ് എൽ സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള എസ് എൽ സി കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണ് നമ്മളൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യത്തോളമാണ് സർക്കിൾസിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ സി ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി പടത്തിൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് സി അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഡി ബി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് എ സോറി എ ഡി ബി അല്ല എ ബി ഡി ആണ് എ ബി ഡി ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി എങ്കിൽ എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി നോക്കിയേ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും അതുപോലെ സി എ ബി സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് അവർ പറയുന്ന ആംഗിൾസ് ഇതും അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒബിയസ്ലി എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇതും വരും ഇനി അവരൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അല്ല എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നയൻത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ വരച്ച ഒരു ലൈനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാകും ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പലർക്കും മനസ്
ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് എ ഇ സി ഓക്കെ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് അവർ തന്നിരുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയാണ് കേട്ടോ എ സി പി എ സി പി എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഇത് ഒബിയസ്ലി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വന്നേക്കുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചോണം വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനിയുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൊരു വശമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റേഷ്യോയിലോട്ട് എത്താൻ എത്ര കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റിയുടെ റേഷ്യോ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് വണ്ണ് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോന് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലേ വണ്ണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സൈഡ് എത്രയാ ത്രീ അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൻഡ് പഠിക്കാൻ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് സൊ ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാൽ എത്ര ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ ഞാനിവിടെ ത്രീക്ക് വേറെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ റൂട്ട് ത്രീയും ഈ റൂട്ട് ത്രീയും കൂടി എന്തായി പോയി ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് എന്ത് മാത്രം റൂട്ട് ത്രീ സോ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ഇട്ട് ആ നമ്പർ തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് ഭാഗമാണ് റേഡിയസ് അല്ല റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി കോപ്പസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം ഇവിടെ നയൻറ്റി കോപ്പസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി കോപ്പസ്റ്റ് ഉള്ള എൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി കോപ്പസ്റ്റ് ഉള്ള എത്ര ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണല്ലോ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ സോ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക മാക്സിമം മാക്സ് ഒരിക്കലും വായിച്ച് പഠിക്കലും മക്കളെ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി നോക്കുക അത് മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ച് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് എ പാർട്ട് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് എന്നാൽ ബി പാർട്ട് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചുക്കി ആക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഇത് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റൂ നോക്കാം ഇൻ്റെ ഫിഗർ ഓയിസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ചിത്രത്തിൽ ഒ എന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ അഥവാ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് സി ഡി ഇസ് എ കോഡ് വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയമീറ്റർ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള കോഡ് നോക്കിയേ സി ഡി എന്നുള്ള കോഡ് വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡയമീറ്റർ എ ബി ഡയമീറ്റർ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് പി എയുടെ നീളം നയൻ സെന്റിമീറ്ററും പി ബിയുടെ നീളം എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു തെറ്റുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്ഷമിക്കണം സോറി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയമീറ്റർ അപ്പം സി ഡി ഒരിക്കലും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ എന്തല്ല പെർപെൻഡിക്കുലറും അല്ല ഓക്കെ ഇനിയും പി എയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഓക്കെ പി എയുടെ ലെങ്ത് സോ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി ബിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ ക്വ
ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആകെ ആകത്തില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുവാണ് സി ഡി എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാമായിരുന്നു അല്ലേ പി എ ഇൻഡു പി ബി സി ഇക്വല് പി സി സ്ക്വയർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു സിക്സ് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ പി എ ഇൻഡു പി ബി സി ഇക്വല് പി സി സ്ക്വയർ പി സിയുടെ നീളം സിക്സ് ആണ് പി ഡിയുടെ നീളം സിക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയെന്ന് കിട്ടിയേനെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയേനെ സോ അത് പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെയർ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് ഒഴിവായി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് നയൻ ഇൻഡു ഫോർ ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ സി ഡി നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ആണോ സോറി സി ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ആണോ നോക്കിയേ സി ഡി ഒരിക്കലും ഡയമീറ്റർ അല്ല അല്ലെ സെൻട്രലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ല ഡയമീറ്റർ അല്ല സി ഡി അപ്പം സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകല്ല നോക്കി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ സി ഡിക്ക് എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ഒരിക്കലും എത്ര വരാൻ പാടില്ല തേർട്ടീൻ വരാനായിട്ട് പാടില്ല തേർട്ടീനേക്കാളും കുറയാനായിട്ടേ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ അതാ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തോണം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡ് അതിനേക്കാളും വലിയ കോഡ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോഡ് അല്ലെ അപ്പൊ സോ നയനും ഫോറും നമുക്ക് സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് നയനും ഫോറും ആയിട്ട് എടുത്താൽ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതേലും വഴി കടന്നു പോകണം ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് പോകണം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണോ അല്ല സോ നയൻ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഓൾസോ സിൻ സി ഡി ഈസ് നോട്ട് ഡയമീറ്റർ സി ഡി ഡയമീറ്റർ അല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വി കാൺ യൂസ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ എടുത്താൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആണ് നോക്കി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ അപ്പം ഈ നയൻ ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താക്കും ഡയമീറ്റർ തന്നെയാകും പക്ഷെ അത് ഡയമീറ്റർ ആണോ അല്ല വേറെ സാധാ കോഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കുറവായി വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പമായി കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കി പന്ത്ര പതിനെട്ടും രണ്ടും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു ഇരുപത് ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും ലെങ്ത് ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ള കോഡുകൾക്ക് വരത്തില്ല സോ പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് വരുവോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ച് അതും കൂടുതലാണ് പറ്റത്തില്ല മുപ്പത്താറ് ഒന്നും മുപ്പത്തേഴ് അതും കൂടുതലാണ് പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി സി ഡിയും പി ഡിയുടെ ലെങ്ത് ഒരിക്കലും വേറെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ വരത്തില്ല എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം മാത്രം ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ വേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് അല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സോറി ആൻഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ട്രയാങ്കിളെ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ആറ് അതുപോലെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് സെയിം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നീളം കൂടി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും അടുത്ത ആറ് സെന്റിമീറ്ററും കൂടി എടുത്ത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രയാങ്കിള്
Okay, we will join C and altitude. Altitude is a very important section. We will join C and altitude. 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 Then at the chase roll on the pole to the Nacho, the previous question paper, and the earth is a part in that on Diana, the Cormel or Caria. So CD Pagadi put the letter theta Mughal Lakeum Tarek Veripolan and the Edo Ark Catil. Namukin Indian the 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 if we extend the T length, we can So, we can see that the AB is not a neat way. We can describe the length of the video. We can use the maximum video. E padi mupatir and was no longer under an extra or Ninkachian and the Ridilla Taranda. Pathra and questions in English and our proper run circles and all a portion in ink full mark of Lepic. When Yapa say the man's line which I reckon the AB and the line extended the virtue, EED and the parana length and the AD would not take in an virtue. Okay, in a Namaka and Payroca number F and Nord. In an English other number rectangle in the square of Arakamba say no line AF in the Indian perpendicular bisector. So, we will cut the middle of 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 the the middle of the Okay, we will put it in the semicircle. We will put it in the composition. We will Okay, then we will get a semi-circle. 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 Okay, you know, take a day length and a virtue. In your Ibid, the touchy in the point, which the male or dark curtain under Ibid, the touchy the point, you know, arc cross curtain. Okay, in a number of Nalam Varsinate and Namkin, the square kit. So, triangle in the equal area of the square 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 of
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ആംഗിൾസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സർക്കിൾ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ റേഡിയസ് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ വരുന്ന കണക്കാണ് റൈറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ സൈഡുകളുടെ മെഷർ ആളെന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് നേരിട്ട് സർക്കിൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനല്ല സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അമ്പതും അറുപതും ആണ് സർക്കം റേഡിയസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കം റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആങ്കിളിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഇത് അമ്പതാണ് അമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ് ഇത് അറുപതാണ് അറുപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കുക നോക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു റേഡിയസും ആളെന്ന് വരച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ പേ റേഡിയസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓയെ നിട്ടു റേഡിയസ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ രീതി തുടങ്ങാം നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആങ്കിൾ അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് നൂറ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക നൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കാം നൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി എഴുതി നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അറുപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് സോ ഒ ബിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കാം സോ ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും ഇത് നൂറും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതും ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു അപ്പൊ ഇനി എത്ര വരും ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും എഴുപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് സി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഈ ബിയും എയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എയും സിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിയും സിയും തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് അളന്ന് എഴുതാം മെഷർ ചെയ്യാം ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കാണും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഇതിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ഞാൻ അതേപടി എഴുതുവാണ് ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് കൃത്യം നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ സൈഡ്സ് നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എത്തി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ചിലുള്ള സർക്കിൾസിലെ ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ ഫിഗർ എ ബി സി ഇസ് ആൻ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ പടത്തിൽ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ആൻഡ് ഒ ബി സി ഇസ് ആൻ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒ ബി സി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളും ആണ് സോ എ ബി സി ഐസോസിലെസ് ആണ് ഒ ബി സി ഇക്വലാറ്ററൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആങ്കിൾ എ എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ആങ്കിൾ എ ബി ഒ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യുവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ബി സി ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇക്വലാറ്റർ ആങ്കിൾ എല്ലാ ആങ്കിളും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ആയിരിക്കും സോ ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആണല്ലോ സോ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് കാരണം സെൻട്രൽ ഉണ്ടായ ആങ്കിൾ അറുപതാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഉള്ള ആങ്കിൾ അറുപതാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപതിന്റെ പകുതി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്ര
ഒ ബി ഇവ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടും റേഡിയ ആണ് ആണലോയ് സർക്കിളിലെ രണ്ട് റേഡിയസുകളാണ് രണ്ടും രണ്ട് റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒ എ ബി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ തേർട്ടി അപ്പൊ ഇത്ര ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ബേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ദയർ ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എ ബി ഒ ആംഗിൾ എ ബി ഒ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ ബേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ബേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് എ ബി സി ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ അവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പോകുന്ന ഭാഗം നോക്കുക എ ബി സി ആർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിലെ പോയിന്റുകൾ ആയിരിക്കണം ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് കോർണറുകളായ എ ബി സി അപ്പൊ ഇതെന്ത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് സർക്കിളാ ഇറ്റ് ഇസ് സർക്കം സർക്കിൾ ഇതെന്താണ് സർക്കം സർക്കിൾ ആണെന്ന് ഓർത്തണം ഇത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കീവേഡ് ഓർത്തണം എ ബി സി ആർ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സർക്കം സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അറുപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപതും അമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറും എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കുറച്ച് മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചോദ്യം എഴുത് ചോദ്യം ചെയ്തു പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്കത് വേഗം തന്നെ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടും സോ നമ്മളവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചു നാല് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് അളന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ അറുപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കണം റേഡിയസ് വരച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നൂറ് ഡിഗ്രി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് വരച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും ഞാൻ അതിന് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ബാക്കി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളായി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന് പോകാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ട്രോയ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ സർക്കിൾ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ പാട്ടിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം നോക്കുക ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞുതരാം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ ആംഗുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ആംഗുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ കുത്തിട്ട് കോമ്പസ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ആർക്കിൽ കുത്തി പകുതി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ രണ്ട് ബൈസെക്ടേഴ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് താഴ്ത്ത് വരയ്ക്കാം അതിനുള്ള കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ചുറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ സർക്കിൾ കിട്ടും ഇൻ സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇൻട്രേഡേസ് അളന്നിടുന്നത് ഞാനത് ഓൾറെഡി ചെയ്യിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഞാനത് എടുത്ത് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എത്തിയേക്കുവാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ച രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ക
ഇൻ സർക്കിള് കിട്ടും ഇൻ റേഡിയസ് അളക്ക് എഴുതാനായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും വെക്കുക മാക്സിമം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് തരാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരത് മാക്സിമം എനിക്ക് എന്തേ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് തരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ സർക്കിൾസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സർക്കിൾസ് അർത്ഥമറ്റിക് സീക്വൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് സംതിങ് ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് എടുത്ത് വരെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മുപ്പത് മാർക്കാണ് സി മാർക്ക് കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്പത് മാർക്ക് നൂറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ അടുത്തു വരാന്നുള്ളൊരു ബോധം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നല്ല മാർക്